வணக்கம் இன்னைக்கு டிபிடி சப்ஜெக்டில் பார்ஷியல் டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்கேஷன் யூனிட்ல ஸ்டாண்டர்ட் டைப் பார்ஷியல் டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்கேஷன் பர்டிகுலராக டைப் த்ரீ பார்ஷியல் டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்கேஷன் சால்வ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம் இதுதான் கொஸ்டின் சால் நைன் இன்ட்டு பி ஸ்கொயர் எஸ்எச் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் கியூ ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் இது ஃபஸ்ட்டு டைப் த்ரீனு எப்படி ஐடென்டிஃபை பண்ணுறோம் அப்படின்னா பி கியூ இந்த ரெண்டு ஃபஸ்ட் ஆர்டர் பார்ஷியல் டிஃப்ரென்ஷியல் கோஷன்ஸை தவிர எக்ஸ்ட்ராவா இந்த வேரியபிள் இசட் மட்டும் இருந்தால் அது டைப் த்ரீ பார்ஷியல் டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்குவேஷன் டைப் த்ரீ பார்ஷியல் டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்குவேஷனுடைய மெத்தட் என்ன அப்படின்னா இசட் இஸ் ஈக்குவல் டு எஃப் ஆஃப் யூனு அசியூம் பண்ணிக்க போகிறோம் யூ ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஏஒய் இசட் இஸ் ஈக்குவல் டு எஃப் ஆஃப் யூனு அசியூம் பண்ணிக்க போகிறோம் அப்படி அசியூம் பண்ணுறதுனால என்ன ஆகும் அப்படின்னா இது வந்து ஆர்டினரி டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்குவேஷனாக மாறும் எப்படி மாற்றுறோம் அப்படிங்கிறத எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் இசட் டைரெக்டாக யூ கூட ரிலேட் ஆகிருக்குது யூ எக்ஸ்ஒய் கூட ரிலேட் ஆகிருக்குது ஸோ அப்போ இசட் எக்ஸ்ஒய் கூட ரிலேட் ஆகிருக்கும் இப்போ செயின் ரூல் ஃபார் பார்ஷியல் டிஃப்ரென்ஷியல் டிஃப்ரென்சியேஷனுக்கு அப்ளை பண்ணோம்னா டோ இசட் பை டோ எக்ஸ் தான் பின்னு சொல்லுவோம் அந்த டோ இசட் பை டோ எக்ஸ் எப்படி கண்டுபிடிப்போம்னா ஃபஸ்ட்டு இசட்டை யூவை பொறுத்து டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணி அந்த யூவை எக்ஸை பொறுத்து டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணோம் இசட்டை யூவை பொறுத்து டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணும்போது இங்கே ஒரே ஒரு வேரியபிள் இருக்கிறதுனால பார்ஷியல் டிஃப்ரென்சியேஷன் வராது ஆர்டினரி டிஃப்ரென்சியேஷன் வரும் டி இசட் பை டி யூ யூவை எக்ஸை பொறுத்து டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணும்போது ரெண்டு வேரியபிள் இருக்கிறதுனால பார்ஷியல் டிஃப்ரென்சியேஷன் வரும் டோ யூ பை டோ எக்ஸ் இந்த டோ யூ பை டோ எக்ஸ் என்ன அப்படின்னா ஒன் அப்போ பிங்கிறது டி இசட் பை டி யூ டோ யூ பை டோ எக்ஸ் பேலாம் ஒன் போட்டோம்னா டி இசட் பை டூ டி யூனு வரும் இதே மாதிரி டோ இசட் பை டோவை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இசட்டை ஃபஸ்ட்டு யூவை பொறுத்து டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணோம் இங்கே ஒரே ஒரு வேரியபிள்ங்கிறதுனால டி இசட் பை டி யூ வரும் இன்ட்டு யூவை வந்து ஒய்யை பொறுத்து டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணோம் டோ யூ பை டோவை இங்கே ரெண்டு வேரியபிள் இருக்கிறதுனால பார்ஷியல் டிஃப்ரென்சியேஷன் வரும் டோ யூ பை டோ சாரி டோ யூ பை டோவை இந்த டோ யூ பை டோவை என்ன வரும் அப்படின்னா ஏன்னு வரும் அப்போ இது ஏ இன்ட்டு டி இசட் பை டி யூ அப்படின்னு மாறும் இது கியூ இப்போ இந்த ரெண்டையும் கொண்டு பிக்கு பதிலாக டி இசட் பை டி யூ கியூக்கு பதிலாக ஏ இன்ட்டு டி இசட் பை டி யூனு கொடுத்துருக்கிற பார்ஷியல் டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்கேஷன் ஒனில் சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம் அப்படி சப்ஸ்டியூட் பண்ணும்போது நைன் அப்படியே வந்துடும் பிக்கு பதிலாக டி இசட் பை டி யூ ஹோல் ஸ்கொயர் வந்துடும் இசட் ஸ்கொயர் வெளியே அப்படியே இருக்குது ப்ளஸ் கியூக்கு பதிலாக ஏ ஸ்கொயர் டி இசட் பை டி யூ ஹோல் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஃபோர் அப்படியே வரும் இது வந்து ஃபஸ்ட் ஆர்டர் ஹையர் டிகிரியாக இருக்குது இதை ஃபஸ்ட் ஆர்டர் ஃபஸ்ட் டிகிரி ஆர்டினரி டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்கேஷனாக மாற்றணும் அதுக்கு என்ன பண்ணலான்னா ஜஸ்ட் ஸ்கொயர் ரூட் எடுத்தாலே போதும் டி இசட் பை டி யூ ஹோல் ஸ்கொயரை காமனாக எடுங்க இந்த நைனை ரைட் சைடு கொண்டு வாங்க டி இசட் பை டி யூ ஹோல் ஸ்கொயர் காமனாக எடுத்துகிட்டா உள்ளே இசட் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஏ ஸ்கொயர் இருக்கும் ஸோ இதில் ஸ்கொயர் ரூட் எடுத்துட்டோம்னா இது ஃபஸ்ட் ஆர்டர் ஃபஸ்ட் டிகிரியாக மாறும் ஸோ ஸ்கொயர் ரூட் எடுக்க போகிறோம் டி இசட் பை டி யூ இங்கே ஒரு ஸ்கொயர் ரூட் வரும் இங்கே ஸ்கொயர் ரூட் எடுத்தால் டூ பை த்ரீன்னு வரும் அதுதான் நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பில் பண்ணுறோம் டி இசட் பை டி யூ ஃபஸ்ட்டு வந்துடும் ஸ்கொயர் ரூட் எடுக்கும்போது ரூட் வந்துடும் ரூட் ஆஃப் இசட் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஏ ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு டூ பை த்ரீ இப்போ இதை வேரியபிள் செப்பரபிள் மெத்தடில் சால்வ் பண்ண போகிறோம் இது வந்து ஈஸியாக வேரியபிள் செப்பரபிளில் சால்வ் பண்ணலாம் இசட்லாம் ஒரு பக்கம் யூலாம் இன்னொரு பக்கம் கொண்டு வாங்க அப்போ ரூட் ஆஃப் இசட் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஏ ஸ்கொயர் இன்ட்டு டி இசட் ஒரு பக்கம் இருக்கும் டூ பை த்ரீ டி யூ இன்னொரு பக்கம் வந்துடும் ரெண்டு பக்கமும் இன்டகிரேட் பண்ண போகிறோம் இன்டகிரேட் பண்ணும்போது இன்டகரல் ஆஃப் ரூட் ஆஃப் இசட் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஏ ஸ்கொயர் டி இசட் ஈக்குவல் டு டூ பை த்ரீ இன்டகரல் டி யூ டி யூ இன்டகிரேட் பண்ணால் யூ வந்துடும் ஸோ அது ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை இதுக்கு இன்டகிரேஷன் டைரெக்ட் ஃபார்முலா இசட் பை டூ ரூட் ஆஃப் இசட் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஏ ஸ்கொயர் பை டூ சைன் ஹெச் இன்வர்ஸ் ஆஃப் இசட் பை ஏ ப்ளஸ் டூவில் படித்த அந்த டைரெக்ட் ஃபார்முலாவை இங்கே அப்ளை பண்ணுறோம் இப்போ யூக்கு பதிலாக நாம் அசியூம் பண்ணியிருக்கிற அந்த எக்ஸ் ப்ளஸ் ஏஒய் அதை இங்கே கொண்டு வந்து யூக்கு பதிலாக எக்ஸ் ப்ளஸ் ஏஒய்னு அசியூம் பண்ணியிருக்கோம் அதை